ভাবা যায় দেবী সীতা কাউকে অভিশাপ দিতে পারেন সনাতন শাস্ত্রে যে সীতাকে মা লক্ষ্মীর অবতার বলা হয় হিন্দু পুরাণে যেখানে দেবী সীতাকে ত্যাগের প্রতীক বলা হয়েছে যে সীতা তার স্বামী দশরথ পুত্র শ্রী রামচন্দ্রের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্য সুখ হাসি মুখে ত্যাগ করে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন সেই পরম মমতাময়ী নারী কি কাউকে অভিশাপ দিতে পারেন অথচ এমনটাই হয়েছিল রামায়ণে মাতা সীতার সেই অভিশাপের বোঝা আজও বয়ে বেড়াচ্ছে চারজন অভিশপ্ত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এই ঘটনাটি আসুন আমরাও জেনে নিই মাতা সীতা কেন এই চারজনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং সেই অভিশাপে আজও তারা কিভাবে দিনাতিপাত করছে ত্রেতা যুগের কথা রানী কৈকেয়ীর চাওয়া বরে অযোধ্যার ভাবি রাজা তথা দশরথ নন্দন শ্রী রামচন্দ্রের কপালে রাজ্য সুখের বদলে জুটল বনবাস বনবাসে তার সঙ্গে চললেন শ্রী রামচন্দ্রের ছায়াসঙ্গী ও ভ্রাতা শ্রী লক্ষ্মণ এবং তার সহধর্মিনী দেবী সীতা এদিকে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র শ্রীরামের এহেন আকস্মিক বিদায় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি রাজা দশরথ এক পর্যায়ে পুত্র বিরহে বিহবল রাজা দশরথ তার অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পিতৃবিয়োগের সংবাদ পৌঁছাল রাম লক্ষ্মণ ও সীতার কাছে শোকে কাতর হয়ে পড়লেন এই তিন বনবাসী তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন ফলগু নদীর তীরে তথা বর্তমান গয়াধামে রাজা দশরথের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করবেন তারা সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাম লক্ষ্মণ তাদের কিছু সম্বল বিক্রয় করে পিতার পিণ্ডদান অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার জন্য বেরিয়ে গেলেন তাদের কুটির থেকে কিন্তু বহুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরেও রাম লক্ষণ পিণ্ডদান করার সামগ্রী নিয়ে তাদের কুটিরে ফিরলেন না এদিকে মাতা সীতা ব্যস্ত ছিলেন তার স্বর্গীয় শ্বশুর ঠাকুরের পিণ্ডদানের অনুষ্ঠান আয়োজনে ঠিক তখনই ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা মাতা সীতা হঠাৎ যেন কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এ কণ্ঠ তার অপরিচিত নয় এ কণ্ঠ স্বয়ং রাজা দশরথের কিন্তু তা কি করে সম্ভব এরকম এলোপাতারি চিন্তাভাবনা যখন মাতা সীতার ভাবনা চিন্তাকে প্রভাবিত করছিল তখন আবারও শোনা গেল সেই কণ্ঠস্বর হেনকালে দশরথ সীতার সাক্ষাতে উপনীত হয়ে কন শোন ওমাসিতে ক্ষুধার জ্বালায় আমি না পারি তিষ্ঠিতে তুমি বধূ আমি তব শ্বশুর ঠাকুর প্রদানী বালির পিণ্ড ক্ষুধা কর দূর প্রাণাধিকা সীতা দেবী কোহি তব স্থান তুমি আমার নিকটে রামের সমান অর্থাৎ রাজা দশরথ তার পুত্রবধুর কাছে বালির পিণ্ড চাইলেন কারণ তার কাছে দেবী সীতা তারই পুত্র শ্রী রামের সমান কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব সনাতন শাস্ত্রে নারীদের পিণ্ডদান করার রেওয়াজ নেই অন্যদিকে রাম লক্ষণ গেছেন পিণ্ডদান করার আনুষাঙ্গিক সামগ্রী আনতে এবং তারাই পিণ্ডদান করার যথাযথ অধিকারী সীতা কহিলেন দেব কহি যে তোমারে কি মতে দিব যে পিণ্ড রাম অগোচরে দশরথকণ ওমা সীতা চন্দ্রমুখী লোকজন ডাকি আনি করে রাখো সাক্ষী সীতা যখন রাজা দশরথকে পিণ্ডদান করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন তখন দশরথ বললেন তুমি আমার কাছে রামেরই সমান তুমি লোকজন ডেকে এনে সাক্ষী রেখে আমাকে পিণ্ডদান করো সীতা তখন শ্বশুর ঠাকুরের অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে রাজা দশরথকে পিণ্ডদান করলেন এত বলি পিণ্ড সীতা করেন অর্পণ হস্ত মেলিয়া দশরথ করেন গ্রহণ পিণ্ড পেয়ে দশরথ হর্ষে উঠি রথে বরশি আশিস ধারা গেলা স্বর্গপথে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ শ্বশুরের পিণ্ডদানে বধুর প্রমাদ এই পিণ্ডদান অনুষ্ঠানের সাক্ষী হিসেবে মাতা সীতা পাঁচজন সাক্ষী রাখলেন এদেরকে সীতা অনুরোধ করলেন রাম লক্ষণ ফিরে এলে তারা যেন রাজা দশরথের উপস্থিত হওয়া এবং পিণ্ডগ্রহণের ঘটনা রাম লক্ষণকে অবহিত করেন এই সাক্ষীগণ ছিলেন একজন পুরোহিত একটি তুলসী গাছ একটি গাভী ফলগু নদী এবং একটি বটবৃক্ষ অন্যদিকে দশরথের পিণ্ডদান করার সামগ্রী সংগ্রহ করে দুই দশরথ নন্দন কুটিরে ফিরলেন তারা আসলে দেবী সীতা সমস্ত ঘটনা তাদেরকে বর্ণনা করলেন হেথাপ্রভু রামচন্দ্র অতি তরাপর শ্রাদ্ধের সামগ্রী লইয়া আইলা সত্তর রামেরে দেখিয়া সীতা হরিশ অন্তরে নিবেদন করিলেন রামের গোচরে সীতা কহিলেন শুনো নিবেদী ঠাকুর এখানে আসিয়াছিলা স্বর্গীয় শ্বশুর 
বালিপিণ্ড দিতে মোরে দশরথ কন তাইতে বালির পিণ্ড করিনু অর্পণ লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথ শ্বশুর আদেশে নাথ করেছি এ মত সীতার কথা শুনে বিস্মিত হলেন রামলক্ষণ তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সাপ এমতাবস্থায় দেবী সীতা রামলক্ষণকে সেই পাঁচজন সাক্ষীর কাছে নিয়ে গেলেন কিন্তু সাক্ষীগণের মধ্যে একমাত্র বটবৃক্ষ ছাড়া বাকি সবাই মিথ্যা সাক্ষী দিলেন তাদের এহেন আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন মাতা সীতা তিনি তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা অভিশাপ দিলেন এবং এই চারজন আজও বয়ে চলেছেন তাদের সেই অভিশাপকে তিনি পুরোহিতকে অভিশাপ দিয়ে বললেন পূজা অর্চনার পরে যা কিছু অনুদান পাবে তা দিয়ে কখনোই অভাব ঘুচবে না তোমার এমনকি কোনো আশাও পূর্ণ হবে না চিরকাল দারিদ্র্যের নিচে কাটাতে হবে তোমাদের সেই থেকে অভাব পুরোহিতের নিত্য সঙ্গী হল এরপর ফলগুন দিকে অভিশাপ দিয়ে বললেন এই নদী সারা বছর শুকনো থাকবে এমনকি বর্ষাকালেও খরা দেখা দেবে এর বুকে শুধুমাত্র এই নদীর নিচ দিয়ে বইবে জলের ধারা আর এভাবেই তাকে সারা জীবন কাটতে হবে তাই আজও গয়ার সেই ফলগুন দিয়ে অন্তসলীলা হয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে সীতার অভিশাপ এরপর মাতা সীতা গাভীকে অভিশাপ দিয়ে বললেন প্রতিটি বাড়িতে তোমার পূজা হলেও সেই বাড়ির সকল মানুষের এটো খাবার তোমাকে খেতে হবে এছাড়াও তোমার মুখের এটো সবসময় অপবিত্র বলে গণ্য হবে পবিত্র বলে গণ্য হবে তোমার পিছনের অংশ তথা গোবর গোমূত্র প্রভৃতি এরপর দেবী সীতা তুলসী গাছকেও অভিশাপ প্রদান করেন তিনি বলেন তুমি পবিত্র বৃক্ষরূপে পরিগণিত হলেও তোমার জন্ম হবে যেখানে সেখানে এছাড়াও তোমার উপর বন্য পশু পাখি তাদের মলমূত্র ত্যাগ করবে অবশেষে সত্য সাক্ষী দিয়েছিল সেই বট গাছটি যাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদও করেছিলেন দেবী সীতা তিনি ওই বট গাছকে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন যখন এখানে কেউ পিণ্ডদান করতে আসবেন তারাও তোমাকে পূজা করে সুতো বেঁধে যাবেন তোমার আয়ু হবে দীর্ঘ নাম হবে অক্ষয় বট পরিশ্রান্ত মানুষ তোমার আশ্রয়ে খুঁজে পাবে পরম প্রশান্তি তোমার ফল হবে পশু পাখিদের সুমিষ্ট খাবার কালের সাক্ষী হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি কিন্তু পাঁচজন সাক্ষীর মধ্যে চারজনই মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করায় দশরথ পুত্ররা পুনরায় পিতার উদ্দেশ্যে কার্যে বসেন এ সময় সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পায় কণ্ঠস্বরটি বলে উঠলেন দেবী সীতা সফলভাবে ওই কাজ সম্পন্ন করেছেন এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন এরপর রামলক্ষণ দুই ভাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হন এবং মাতা সীতার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হন এখন প্রশ্ন হল এই চারজন সাক্ষী কেন মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন বলা হয় পুরোহিত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন রামচন্দ্র আবার পিণ্ডদান করলে তিনি যথেষ্ট দান দক্ষিণা পাবেন এই লালসায় গাভী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল পিণ্ডদান অনুষ্ঠানের খাবার ভক্ষণ করার জন্য ফলগুনদী মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল রামচন্দ্রের পূর্ণ স্পর্শ পাওয়ার আশায় এবং তুলসী বৃক্ষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তার আরাধ্যকে আরও একবার তার পত্র স্পর্শ করানোর উদ্দেশ্যে তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সাক্ষীদের নাম ভিন্ন হতে দেখা যায় যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন তুলসীর স্থলে একটি কাককে সাক্ষী মেনেছিলেন দেবী সীতা আবার কোনো কোনো মতে নারদের পরামর্শেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন দেবী সীতার সাক্ষীগণ কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন